முற்றும் துறந்தவர்களால் மாத்திரமே உணரக்கூடிய அல்லது எடுத்து எம்பக்கூடிய சில விடயங்கள் இருக்கின்றன துரத்தல் என்று சொல்லப்படுவது நாங்கள் அன்றாடம் திறக்கின்ற கதவுகளையோ அல்லது கதவில் இருக்கின்ற பூட்டுகளையோ அல்லது வாகனங்களையோ அல்ல முற்றும் எங்களுக்கு எங்களிடம் இருக்கின்ற பந்த பாசம் பற்றுக்களை துறந்தவர்களால் அல்லது திறந்தவர்களால் எங்களுக்கு என்று சில விதிமுறைகள் வாழ்க்கைக்கான நடைமுறைகள் இவ்வாறு தான் வாழ வேண்டும் விதத்திலே கூறப்பட்டிருக்கின்றது அவற்றையும் தாண்டி நாங்கள் எவ்வாறெல்லாம் வாழக்கூடாது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வாறான ஒன்றுதான் எங்களுடைய சீரிய உணவு உணவு பழக்க வழக்கத்துடன் சேர்ந்து அந்த உணவினை எவ்வாறு நாங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் அந்த உணவினை நாங்கள் உட்கொள்ள மறுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் விடு உண்ணாமல் விடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுகின்ற தீமைகள் என்பன பற்றியெல்லாம் சித்த மருத்துவத்திலே அளவுக்கு அதிகமாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வாறான சித்த மருத்துவம் கூறுகின்ற விடயங்களை எங்களுக்கு தெளிவுறுத்துவதற்காக உங்களுக்கு தெளிவுறுத்துவதற்காக அடுத்த பகுதியான சித்த மருத்துவ பகுதியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம் சித்த மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் மூலிகை பிரம்மதண்டு இதுதான் பிரம்மதண்டு என்ற ஒரு மூலிகை இது வந்து ஆஜிமோனா மெக்சிக்கானா என்பது இதனுடைய தாவர வியற்பேர் உதாரணமாக அந்த அபினன்ற ஒரு செடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள் அது எங்கட நாட்டில் இல்லை ஆனால் அபினும் இந்த பிரமதண்டும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த செடி இனங்களை சேர்ந்தது நல்ல மஞ்சள் நிறமான பூக்கள் இருக்கும் சாம்பல் கலந்த இலை இருக்கும் முக்கியமாக எங்களோட களப்பயிராக இந்த மரதனாமடம் போன்ற பிரதேசங்களில் நல்ல செழிப்பான மண் உள்ள இடத்திலையும் வளரும் செழிப்பு இல்லாத மண்ணிலையும் ஒரு களைப்பயிராக வளரக்கூடியது கூடுதலாக மழை வந்து மழை விட்ட நேரத்தில் இது இந்த பெரம்பல் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமாக இது வந்து இதில் விதைகள் நச்சுத்தன்மை உடையன விதை வந்து வாந்தி பேதியை உண்டு பண்ணும் விதைகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூக்கள் பூத்து காய்கள் வேற அந்த காய்கள் கனிந்து கொண்டு வேற கலகலண்டு நிறைய இருநூறு கிட்ட அந்த விதைகள் இருக்கும் அந்த விதைகளுக்குள்ள வந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா கடுகின்ற விதையும் பிரமதண்டின் விதையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ கடுகில் இருந்து கடுகெண்ணெய் கூடுதலாக இந்தியாவில் கடுகெண்ணெய் சமையலுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் அந்த கடுகு விதைகளுக்குள்ளே இந்த பிரமதண்டின் விதைகளை கலப்படம் செய்து விட்டு உள்ளனர் கடுகெண்ணியை உணவுக்கு பயன்படுத்திய போது நிறைய பேருக்கு வாந்தி பேதியை உண்டு பண்ணினார் ஆகவே நாங்கள் இதை சிறு பிள்ளைகள் இருக்கும்போது இந்த விதைகள் நச்சுத்தன்மை உடையது அதை கவனத்தில் வச்சுருக்கோணும் விதை இல்லாத மற்ற பகுதிகளில் இந்த இலைகள் எல்லாம் நாங்கள் க கசரோகத்துக்கு பாவிக்கிறோம் நாங்கள் பிரமதண்டின் இலை இலையில் அதில் இருக்கிற அந்த வேதிய நச்சு வேதியற் பொருள் இல்லை இந்த இலைகள் வந்து ஒரு சாம்பல் நிறமாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் முட்கள் காணப்படும் இந்த இலைகளை வந்து நன்றாக சேகரித்து நல்லா கழுவி நல்லா நிழலில் உலர்த்த வேணும் நல்லா நுழல்ல நிழலில் உலர்ந்த பின்பு இடித்து பொடித்து ஒரு சல்லட மெல்லிய துணியில் அரித்து ஒரு காற்று புகாத ஒரு புட்டியில் போட்டு வைத்து கொண்டு கசநோய் உள்ளவர்கள் வந்து ஒரு கிராம் அளவு காலையிலையும் இரவிலையும் ஸோ தூய தேனில் வந்து குளைச்சி போட்டு காலமையும் பின்னேறம் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிடணும் இடைவிடாமல் சாப்பிட்டு கொண்டு வரணும் கசநோயை கட்டுப்படுத்துகிற தன்மை இந்த இலைகளின் பொடிக்கு உண்டு அதே நேரம் நாங்கள் அந்த இந்த செடியை எடுத்து கூட வந்து இந்த முழு செடியையும் தண்டு இலை பூ விதையை தவிர மிச்சில்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா அரைச்சி போட்டு அந்த அதாவது ஆறாத அந்த கட்டிப்பட்டு சீல் அதுகள் உள்ளுக்கு இருக்கிற நிலைமைகளில் அதை பற்று மாதிரி போடுற நாங்கள் அது பழுத்து இலகு விலை உடைகிறதுக்காண்டி மற்றது வந்து இந்த நிறைய மருந்துகளில் வந்து இந்த கடு இந்த பிரமதண்டின் விதையில் இருந்து எடுக்கிற எண்ணெய் வந்து வெளிப்பிரயோகமாக பாவிக்கிற மருந்துகளில் வந்து அந்த எண்ணெயையும் சேர்க்குற நாங்கள் புண்களை ஆற்ற தன்மை அந்த நாள்பட்ட சீல் பிடித்த புண்களை ஆற்ற தன்மையில் மூலிகைகளுக்கு இந்த எண்ணெய் ஒரு பேஸ் அடித்தளமாக இந்த பிரமதண்டின் தைலம் தேடுக்கிற நாங்கள் ஆகவே இந்த இது களப்பயிராக இருந்தாலும் மருத்துவ முக்கியத்துவம் அதிகரித்த மத நிறைய முக்கியத்துவங்களை கொண்டது இதனுடைய வேர் கூட இந்த வேர் எடுத்திங்கன்னா இந்த வேரை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டிட்டு நாங்கள் வேற தோல் நோய்களுக்கு பாவிக்கிற தைலங்கள்லையும் இந்த வேரையும் ஒரு முக்கிய மூலிகையாக சேர்க்குற நாங்கள் ஏன்னா எங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் வைக்கிறத தவித்து கொள்ளணுமே ஏன்னா இதுகளில் விதைகளில் நச்சுத்தன்மை இருக்கிறபடியாக சிறு குழந்தைகள் இருக்கிற இடங்களில் அதில் வைக்கும் போது கவனமாக இருக்கணும் மற்றைய குண இதுகள் வந்து மருத்துவத்தில் நாங்கள் நீங்களும் சாதாரணமாக பாவிக்கலாம் ஏன்னா மற்றைய பாகங்களில் வந்து நச்சுத்தன்மைகள் இல்லை நன்றி